ഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ സർക്കുലർ പൈപ്പ് ഒരു സർക്കുലർ പൈപ്പിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലോ വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ വെലോസിറ്റി വളരെ ചെറിയ റെയിനോൾസ് നമ്പറുകൾ ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് റെയിനോൾസ് നമ്പറുകളിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ് വിസ്കസ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാമിനാർ ഫ്ലോവിന് വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ എന്നും വിളിക്കാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓരോ ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറുകളും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ആണ് ഈ വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഫ്ലോയുടെ അനാലിസിസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ സർക്കുലർ പൈപ്പ് സോ എന്താണ് പൈപ്പും ഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം രണ്ടും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺഡ്യൂട്ട് ആണ് ഈ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺഡ്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്കുലർ ഈ കോൺഡ്യൂട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പൈപ്പ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺഡ്യൂട്ട് ആണ് പൈപ്പ് വേറെ ഏത് സെക്ഷൻ വന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ ഡക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതാണ് പൈപ്പും ഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ transferring fluid from one point to another okay without any contact with the atmosphere okay adana pipe um duct nammal vyathasam so appo namukku discuss cheyanulladu viscous flow through circular pipe viscous flow through circular pipe adana namukku nokkanulladu appo viscous flow governs the equation endana newton's equations uh, newton's uh, equation of viscosity uh, law of viscosity So, uh, 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 law so, law 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 നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഒരു സർക്കുലർ പൈപ്പ് ഇവിടെ സർക്കുലർ പൈപ്പ് എന്നുള്ളൊരു മിസ്നോമർ ആണ് സർക്കുലർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എസ്പെഷ്യലി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലോ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലോ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് പൈപ്പ് സപ്പോസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആർ ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈ ഫ്ലോയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനറി ഫ്ലു സിലിണ്ടറാണ് ഫ്ലോയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷനാണിത് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു എലമെൻ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്മോൾ ആർ സെൻട്രൽ നിന്ന് ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിസ്കസ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണമാണ് വിസ്കോസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സപ്പോസ് ഇതാണ് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് എങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
സോ ടോ ഇസ് ദ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇനി ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലോ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രഷറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ഹയർ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോവർ പ്രഷറിലേക്കാണ് ആ ഫ്ലോ ഒഴുകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൈറ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലോ കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കണം ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിലെ പ്രഷർ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫേസിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും റൈറ്റ് ഫേസിൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് പി ഈസ് ദ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ പ്രഷർ ആയിരിക്കില്ല ഈ സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും സോ ആ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രഷർ ഈസ് പി പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് പി ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താ യൂണിറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് പ്രഷർ ഓക്കെ ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ഡോ പി ബോ എക്സ് ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എക്സ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഫേസിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഫേസിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് ഈ ഒരു ടേം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് പിയിൽ നിന്നുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലി എന്ത് എടുക്കുകയാണ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇതാണ് പ്രഷർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഫേസ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഫേസിലെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇതിനെ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിമിലർലി റൈറ്റ് ഫേസിലെ പ്രഷറിനെയും പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അവിടത്തെയും ഫോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിനെ കൂടാതെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയയിലാണ് ആ ഒരു ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ഈ കറുവഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ആണ് സോ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ദ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിലെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഡി എക്സ് ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡറിങ് ഫോഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ റൈറ്റ് വേർഡ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത്
very important relation shear stress therina relation aanu shear stress in the expression therina relation aanu tau is equal to minus dou p by dou x into r by 2 ee expression le sradhikanda valare important aayittulla karyam ee term dou p by dou x this is called a pressure gradient either the rate of change of pressure with respect to the flow di flow dimension and flow direction flow direction lulla dimension edano aa dimension with respect to it etra kandu pressure variation nadakkunnundu adinde ore unit lengthilum etra pressure vary cheyunnundu ennu kaanichu irunna term aanu pressure gradient p minus ennu parayunna term represent cheyunnathu endayirikkum minus negative sign represents negative sign represents pressure decreases in the direction of flow obviously namukku ariyam in the direction of flow njan munnotu pogum thorum enikku or low pressure region create cheyidal mathrame enikku munnotu povan pattullu adhe pole negative sign kaanichu irundhu downstream pressure minus upstream pressure ennalladhu negative aanannaanu okay p downstream minus p upstream is less than zero ennalladhaanu aa term kaanichu irundhu so adu kondu p downstream must be less than p upstream so idu naturally namukku aa formula il ninnu kittunnundu so next term which is the radius r is the radial distance from center center il ninnana ella distance galum ivada measure cheyunnu allade pipe surface il ninnalla so center il ninnulla radius aanu so idu ninnu kittuna valare important relation aanu tau is proportional to r tau is proportional to r that is shear stress varies linearly with the radius appo adu kondu thanne maximum shear stress evadi irikkum minimum shear stress evadi irikkum nalla appo easy aayittu namukku parayan pattum so tau is equal to minus dou p by dou x into r by 2 ennalla relation ninna when r is equal to zero adayathu idana pipe engil pipe inde center il avada r zero aanu pipe inde extreme surface allengil outer surface le small r nu parayanad endin equal aayirikkum capital r ni equal aayirikkum any radial distance aanu small r okay so center il ninnulla radial distance aanu r engil outer radius is uh, capital r inner uh, small uh, center l r equal to 0 when r equal to 0 tau is equal to 0 that is tau equal to 0 at uh, uh, center of the pipe then when r equal to capital r pipe inner radius is equal avana samayath that is the outer surface pipe surface le tau is equal to minus dou p by dou x into capital r by 2 which is the maximum shear stress maximum shear stress appo shear stress maximum avunathu outer surface lum minimum avunathu allengil zero avunathu center lum aanu so aa variation namukku oru pipe flow le varichu kaynal suppose ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതും ത്രൂ ഔട്ട് ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ദെൻ സെൻറ്ററിൽ സീറോ സോ ഇത് ലീനിയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ tau max and this is zero again tau max okay pure distribution ana uh, pipe flow le shear stress ne generate cheyunnu 